อวัสดียมสวัสดีก็หลวงพ่อในหลายสวัสดีแล้วสวัสดีเป็นสวัสดีพิเศษอีกวันหนึ่งที่จะได้มากล่าวธรรมะแจกใจแก่ญาติโยมทั้งหลายมีอยู่วันหนึ่งเมื่อหลวงพ่อกำลังเป็นเด็กเด็กน้อยธรรมดาเนี่ยอายุยังเจ็ดขวบแปดขวบเก้าขวบธรรมดาก็ไม่ค่อยชอบหมอดูเท่าไหร่แต่ว่าวันนั้นมันจะเพอเอิญยังไงหมอดูมาเจอหลวงพ่อเขาหลวงพ่อกำลังตกเบ็ดคือตอนนั้นอายุพอที่จะช่วยครอบครัวได้หลวงพ่อก็ขยันขยันสมชื่อว่าวิริยังแปลว่าผู้มีความเพียรทีนี้หมอดูเขาก็ชี้ไปว่าไอ้คนนี้มันเป็นคนมีบุญนะใครไม่รู้มีบุญที่ไหนกำลังตกเบ็ดอยู่ตกเบ็ดนี่รู้จักตกเบ็ดนะเบ็ดเขาเอาเหยื่อใส่เดือนเนี่ยใส่เบ็ดแล้วก็ย่อนลงไปกินวัดขึ้นมาวัดขึ้นมาก็ได้ตัวปลาได้สุปาเขาว่าได้บุญได้บุญอะไรไว้เป็นอย่างนี้ไปเอาสัตว์มาทรมานสัตว์ในที่สุดเด็กคนนั้นก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นทีนี้หลวงพ่อก็เลยกลายเป็นคนหนึ่งที่พ่อแม่หมายหัวไว้หมายหัวไว้นะหมายความว่าจะต้องเป็นผู้มีบุญแล้วเราก็ไม่รู้ว่าผู้มีบุญนะมันเป็นยังไงก,ก็เป็นเด็กที่แปลกอยู่ในที่สุดเด็กตัปลาก็กลายมาเป็นเด็กที่มีความกรุณามีความเมตตาความเมตตามันก็มันเกิดขึ้นเองแต่จะว่าเกิดขึ้นเองก็ไม่ได้เพราะว่าวันที่จะได้ธรรมะนั้นหลวงพ่อได้ไปกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ชวนไปวัดไม่เคยวัดกับบ้านก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยไปวันนั้นก็อดรนทนไม่ได้ก็ไปพอไปตามเขาไปในขณะนั้นผู้คนอ่านหนังสือไม่ออกหลวงพ่ออ่านหนังสือออกแล้วจบประถมสี่แล้วพอเวลาไปก็เขาก็ต่อหนังสือกันเรียนหนังสือตั้งแต่ตั้งแต่หัวคราบสองทุ่มถึงเที่ยงคืนเราก็จะต้องนั่งอยู่นี่ถึงเที่ยงคืนแต่ว่าเราไม่รู้จักขนบธรรมเนียมของวัดเขาเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องอยู่กับผู้ชายแต่ว่าวันนั้นเราเป็นนั่งคู่กันกับผู้หญิงอาจารย์ก็บอกว่าเอ้ยใครไปนั่งอยู่ข้างผู้หญิงนะใครเ
นี่มันวัดนะไม่ใช่บ้านไอ้หาที่นั่งเราก็ตกใจเต็มที่ลูกหนีลูกไปก็กลับบ้านไม่ได้กลัวผีเลยเป็นนั่งอยู่ที่มุมสลามุมสลาเล็กๆเวลานี้สลาหลังนั้นยังรักษาไว้อยู่ไปนั่งอยู่ที่นั่นนั่งก็ไม่ได้ทำอะไรอีกทั้งสองสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเกือบจะเที่ยงคืนจะจะกลับบ้านก็เลยทุรนทุรายทุรนทุรายว่าสิ่นี้ไม่มาแล้วมาสิ่นี้มาสังสุดท้ายไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วหลับตาไปฉะนั้นละปรากฏเป็นทรงเวงกว้างขวางใหญ่โตมีภูเขามีน้ำตกมีเสียงดนตรีอะไรดูมันน่าชื่นชมที่นี่มันที่ไหนกันในที่สุดก็รู้ว่าเจ็ดของเรานี่ได้รวมไปแล้วคือเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเบาตัวทุกอย่างมีอะไรต่ออะไรให้แลเห็นนรกสวรรค์ก็เลยทำให้ใจตกใจแต่ว่ามีความสุขอยากจะได้ความสุขอันนี้ให้แก่ตัวเราเองแล้วก็คิดไกลไปว่าเราจะต้องหาความสุขให้แก่มนุษย์ทั้งหลายเธอคิดอยู่อย่างนั้นพอคิดอยู่อย่างนั้นตลอดระยะเวลาสองชั่วโมงมีความสุขซึ่งเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นความสุขที่เกิดกับตัวเราอย่างนี้ได้ยังไงพอเวลาเขาจะกลับบ้านกันหลวงพ่อก็ขอโอกาสว่าที่ไปวัดทั้งหมดผมขอถามท่านอาจารย์ทีว่าผมเป็นอย่างนี้มันเป็นมันได้ยังไงบริกรรมว่าไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วแล้วมันเป็นอย่างนี้มันสุขสบายเหลือเกินพอเอาไปเล่าถวายท่านอาจารย์ท่านอาจารย์นี่ก็ฟังว่าโอ้วิริยังนี่แกมันได้สมาธิขนาดนี้เขาต้องทำกันสิบปียังไม่ได้เลยแกมันบุญมากแล้วเท่านั้นเองหลวงพ่อก็เลยตกอยู่ในฐานะความเป็นผู้มีบุญไม่ใช่เขาไปชวนเราแล้วทีนี้เราไปชวนเขาบอกว่าไปชวนไปไปไปพอตอนเย็นมานี่รีบทำอะไรใช้ให้เสร็จจะรีบไปชวนเขาไปวัดกันไปนั่งสมาธิเพื่อที่จะให้เกิดความดีความงามบอกว่านั่งสมาธิมันดีเหลือเกินแต่พอเวลาเสร็จมานั่งสมาธิแล้วมันก็ดีเหลือเกินจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก,ก็ได้พวกเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนตัวใหม่พอได้สมาธินี่แล้วสติปัญญาต่างๆเนี่ยมันกลับมากลายเป็นคนฉลาดตอนนั้นมันฉลาดตอนนั้นมันโง่จำอะไรท่องอะไรก็ไม่ได้โยมก็เลยคิดว่าดีแล้ว
ก็เลยเอาหลวงพ่อนี่ไปฝากวัดให้ไปเรียนหนังสือวัดมันยังอายุยังน้อยอยู่เจ็ดแปดขวบก้าขวบอะไรอย่างเงี้ยวัดที่ไปฝากก็เป็นวัดใหญ่อยู่ที่เมืองโคราชวัดนั้นชื่อว่าวัดกลางแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เรียกว่าวัดสลายมหาราชไปอยู่ที่นั่นเขาก็บังคับให้เรียนบาลีเรียนบาลีก็เรียนก็ไปโดนครูดูไลครูก็มีไม่เรียวใส่ไว้ในกระบ,บอกไม้ไผ่สี่ห้าก็บอกสี่ห้าก็บอกเนี่ยเอาไว้ตีนักเรียนถ้าใครคิดการเนี่ยทำลงโทษตีได้หลวงพ่อก็โดนตีจะไม่รู้เท่าไรก็เรียนอยู่อย่างนั้นคือหมายความว่าเรียนแต่มาคิดถึงสมาธิสมาธิที่เราได้เมื่อคืนวันไปวัดนะ่ะมันดีเหลือเกินทำไมถึงจะได้สมาธิอันนี้แจกใจไปยังกวงชนทั้งหลายอยากอยากให้คนอื่นก็ได้สมาธิด้วยเป็นอย่างนั้นอยู่มาช่วยพ่อแม่สมาหากินก็ตกเบ็ดอยู่อย่างเก่าพอเวลาที่ทำสมาธิได้ขึ้นมาได้เนี่ยยุงตัวหนึ่งก็ตกไม่ได้แล้วจะไปฆ่าสัตว์ได้ยังไงโยมพ่อโยมแม่เขาก็ไม่โยมเขาบังคับให้หลวงพ่อไปทอดแหหลวงพ่อก็เคยเป็นทอดแหทีหนึ่งปลามันเยอะมันก็วิ่งมาติดแหหลวงพ่อก็ไปปลดทีละตัวละตัวบอกว่าไปซะว่างั้นอย่าอย่ามาติดอย่ามาติดไปไปไปแล้วก็หลับหูหลับตาหวานแหเดี๋ยวก็มาเต็มอีกก็เลยแก้แก้พลาวออกแก้พระออกมันก็ออกไม่หมดก็ค่อยๆปลดออกกลับมาถึงบ้านพ่อแม่โยแม่ก็ถามว่าปลาอยู่ไหนปลามันหนีออกจากแหหมดแล้วมันหนีได้ยังไงก็มันหนีไปแล้วไม่มีก็เลยรับสารภาพกับโยแม่ว่าตอนนี้ไปอย่าใช้ให้ผมไปฆ่าสัตว์อีกเลยฆ่าสัตว์ไม่ได้แล้วฆ่าสัตว์ไม่ได้แล้วจะอะไรกินบอกว่ากินอะไรก็กินเถอะแต่อย่าให้ฆ่าสัตว์ก็แล้วกันในที่สุดยอมพ่อก็เลยตกลงไปทำสวนไป,ไปทำป่าไปทางป่าป่าแต่ก่อนนะสมัยหลวงพ่อยังเป็นเด็กไม่ต้องไปจับจองแล้วเอาช็อกไปเขียนใส่ต้นไม้ไว้ก็เป็นของเราแล้วแล้วก็ไปทางป่าหาตังโมเอาตังโมไปขายวันหนึ่งเอาตังโมไปขายเอาไปอย่างมากก็หาแตงโมไปได้ประมาณสิบลูกข้างละห้าลูกลองคิดดูสิตัวอายุเจ็ดแปดเก้าขวบหาแตงโมขายได้มาไอ้คนก็ชอบจะมาซื้อถ้าหลวงพ่อหาไปแตงโมไปสิไหนคนก็ตามกลูเลยเดี๋ยวเดียวหมดกลับบ้านเอาเงินมาให้บาทหนึ่งบาทหนึ่งนี่เยอะนะเสพลูกได้บาทหนึ่ง
ลูกหรือสิบสตานอยู่มาก็มาคิดว่าโยมเวลานี้เขามีทาผ้าป่าเขามีกระสอยกระถินกันขอโยมสักห้าสิบตางค์เธอไปทำบุญโยมก็ไม่ยอมให้บอกว่าเราไม่มีมากก็จะเอาเงินไปทำบุญได้ยังไงแล้วจะทำยังไงดีหลวงพ่อก็เลยคิดว่าเราต้องหาวิธีแล้วไปขายได้บาทหนึ่งบอกมาขายได้เก้าสิบตังค์สิบตังค์เก็บเอาไว้ทำบุญบอกยมแต่ว่าเราซ่อนแล้วซ่อนไว้สิบตังค์ซ่อนไว้ไม่รู้ซ่อนได้นานเท่าไหร่คราวนั้นอาจารย์ท่านก็บอกว่าจีวรไม่มีแล้วจีวรน,นี่ตัวหนึ่งห้าสิบสตางค์ว่าแค่ห้าสิบตางค์ก็พยายามเก็บสตางค์เอาไว้ได้ประมาณสิบตัวสิบตัวก็บาทก,ก,ก็ไม่กี่สตางค์ซ่อนเอาไว้มาวันหนึ่งจึงบอกว่าได้เวลาแล้วทเราจะทำบุญก็ไปชวนผู้หญิงที่เรารักบอกว่าไปไปซื้อของกันไปเป็นเพื่อนหน่อยเก็บเงินไว้วันละสิบสตางค์ได้สิบบาทพอดีซื้อหมดสิบบาทแล้วมาเยอะเอามาไปจากบ้านไปวัดไม่ใช่ไปจากบ้านไปตลาดมันไกลก็เสียค่าโดยสารไปประมาณยี่สิบสตางค์ก็ขนของมากองไว้ที่บ้านจีวรบ้างของอะไรบ้างที่พระจะใช้ยมเห็นเขาบุกใครของใครเนี่ยบอกว่าของพ่อเมีงของแก่แก่ไปเอาตามมาจากไหนบอกว่าขโมยขโมยใครขโมยยมขโมยยังไงก็หาบเลงเอาคิดก็หาบหาบละสิบสตางค์พอแล้วนี่นี่หาบละสิบสตางค์ได้เจวนถวายพระตังวัดโยมก็สันทาสันทางถึงขันจะดูหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยบอกว่าดูคนทำบุญนะบาปเยอะยอมอย่าทำเลยอย่าดูเลยมาไปถวายด้วยกันดีกว่าโยมพ่อโยมแม่ก็ยอมก็ไปถ่ายเมื่อเป็นเช่นนั้นก็มาคิดว่าเราจะต้องทำงานอะไรต่อไปอีกเยอะแยะเราจะหาหนทางอะไรที่จะทำสมาธิที่เราทำได้เนี่ยแจกใจไปยังมวลชนทั้งหลายก็คิดอยู่อยู่จนกระทั่งเมื่ออายุสิบหกเข้ามาสิบห้าปีก็เลยขอบวชเป็นเนรบอกว่าอยู่เป็นพระอยู่เป็นเนรของเกียรดีกว่าโยมก็ไม่ว่ากันไรก็บวชเป็นพระเป็นเนรปฏิบัติอยู่กับเรื่องปู่กองมาเจระปุญโยแปดปีอยู่กับเรื่องปู่มันอีกสี่ปีเป็นสิบสองปีได้วิชาเต็มตัวหลวงพ่อเป็นนักถามสงสัยอะไรถามหมดว่าทำไม
ของทำง่ายๆแล้วคนก็ไม่ทำสอนก็ไม่ทำไม่รู้จักบุญจักบาปกันมากขอให้ผมอย่าไปฆ่าสัตว์อีกแล้วผมจะปฏิบัติศีลธรรมอย่างนี้แต่ในที่สุดก็เป็นโชคไร้เกิดเป็นโรคอามาพาขึ้นไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วเป็นโรคอามาพาเต็มตัวหมายถึงว่าทำอะไรไม่ได้ก็เลยยกมืออธิษฐานข้าพเจ้าถ้ามีผู้ใดมารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคอามาพาธแล้วข้าพเจ้าจะสละชีวิตนี้ให้แก่พระพุทธศาสนาทั้งสิ้นไม่เอาแล้วโรคมีแต่ความวุ่นวายเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วเจ็ดวันเท่านั้นตาพระเขามาจากไหนไม่ทราบเดินตบตับตบตับขึ้นมาบนบานแล้วก็เดินนั่งเป็นนั่งอยู่ที่หัวนอนถามว่าโนโนโนอธิษฐานจะหาวิธีสอนประชาชนให้ทำสมาธิให้ได้พลังเจตจริงไหมบอกว่าจริงจริงลุงจะรักษาให้แล้วสัญญานะสัญญาได้หลวงพ่อก็บอกว่าจะสัญญาได้เอาชีวิตเป็นประกันไม่ต้องมีอะไรในที่สุดหลวงพ่อก็แล้วมาตอนที่ทำสวนแตงโมต้องหาแตงโมจากบ้านบ้านหลวงพ่อคือบ้านใหม่สำรองหาแตงโมไปขายที่อำเภอสีคิวคนทางตั้งสองชั่วโมงเดินไปนะที่ว่าหาจะโมไปขายแล้วก็ได้เงินไปทำบางสกุลถวายพระอาจารย์นะแล้วก็มาคิดว่าเมื่อตาพระขาวได้ฟังคำว่าอธิษฐานว่าจะช่วยประชาชนให้นางสมาธิเพราะมันง่ายนิดเดียวนั่งไม่กี่นาทีจิตก็สงบเป็นสมาธิความเยือกเย็นความทราบซึ้งความเอิบอิ่มความประทับใจความมีเมตตาเปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยแล้วก็ขอบวชในพระพุทธศาสนาเรียนธรรมวินัยเรียนสมาธิจนกระทั่งแตกฉานสามารถเป็นอาจารย์สอนได้ในขณะนี้หลวงพ่อสั่งยอมรับอาจารย์ของหลวงพ่อสององค์อาจารย์กงมาจิราปุญโยอาจารย์มั่นผิวริทัตโตเมื่อตอนเป็นสามเณรอยู่กับพระอาจารย์กองมาท่านก็สอนหมดทุกอย่างเสร็จแล้วเมื่อบวชเป็นพระก็ไปเรียนกับหลวงปู่มัน่นก็เป็นอันได้วิชาความรู้ต่างๆมาให้ญาติโยมทั้งหลายมาเปิดสถาบันพลังจิตตานุภาพร่างกายก็ปกติดังเดิมสามารถประสอนสอนคนได้สอนได้ทั้งในประเทศสอนได้ทั้งต่างประเทศนี่ก็กำลังจะไปประเทศแคนาดาตอนไปประเทศแคนาดาหลายครั้งแล้วก็ไปสอนสมาธิให้ฝรั่ง
พื่อสิทธิขยายงานสมาธินี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเวลานี้มีผู้สนใจทำสมาธิกับหลวงพ่อมีสาขาถึงสองร้อยหกสิบกว่าสาขามีคนมาทำสมาธิเป็นหมื่นเป็นแสนหลวงพ่อก็นึกถึงที่เราได้อธิษฐานกระตาพระคาว่าข้าพเจ้าถ้ามีใครมารักษาข้าพเจ้าหายหายจากโลกเอามาผ่านข้าพเจ้าจะอุทิศชีวิตในทั้งสิ้นไม่เอาอะไรอีกแล้วปล่อยให้ไปตามโลกขอเอาธรรมะแจกจ่ายโยมไปที่ไหนวะโยมนั่งสมาธิยังยังนั่งสานั่งสมาธิแล้วดีไหมไม่ดีนั่งต่อไปอนั่งต่อไปดีไหมบอกว่าดีดีก็ยิ่งดีขึ้นมายิ่งดีเท่าไรยิ่งยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นสมาธิมีปฐมฌานทุติยฌานสติยฌานตัณปัญจมจตุจฌานและเป็นยังไงเวลาสิทธสมาธิแล้วมันเกิดความทราบซึ้งมันเกิดความเอิบอิ่มมันเกิดความประทับใจมันเกิดความเมตตามันจะลำบากอยากเย็นแค่ไหนทำทางนั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อได้มองเห็นผลงานที่ตาพระเขาเข้ามาเอาชีวิตหลวงพ่อคืนมาให้มันสอนญาติโยมทั้งหลายเนี่ยประสบผลสำเร็จก็จะมาเล่าให้ฟังวันนี้ไม่ต้องมาอะไรฟังเพื่อประวัติย่อยของหลวงพ่อท่านทั้งหลายก็จะคิดว่าท่านได้รับความดีความงามที่ดีงามที่สุดแล้วหลวงพ่อเห็นแล้วมีสมาธิต่างๆที่หลวงพ่อลำเรียนมาไม่มีเหลือแล้วปล่อยให้โยมหมดอย่าพยายามทำเอาก็แล้วกันสาม,มารถได้มากสาม,มารถได้น้อยแล้วก็ไม่เป็นของยากถ้ายากตอนนั้นตอนที่หลวงพ่อได้สมาธินะอายุแค่สิบสองปีเท่านั้นเองเวลานี้อายุเก้าสิบเก้าปีแล้วยังไม่หยุดสอนเสียงยังแจ๋วขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงเชื่อใจกันแล้วกันว่าคำสอนที่หลวงพ่อสอนไปนี่หลวงพ่อเอามาจากอาจารย์กองมาจิรับุญโยอาจารย์มานบุริทัตโตสอนหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่กับอาจารย์กองมาก็เป็นทศหลวงพ่ออยู่กับอาจารย์มันก็เป็นทศเป็นทศเรียกว่าเป็นทหารคนสนิทได้รับแต่งตั้งโดยอัตโนมัติหลวงพ่อก็ได้ความรู้เต็มเทที่มาสอนจึงเขียนเป็นตำรับตำลาพวกเราได้อ่านได้เรียนขอเชิญท่านทั้งหลายพยายามอัปเกรดภาษาอังกฤษก็ว่าเปลี่ยนพัฒนาขึ้นไปให้เยอะเมื่อพัฒนาขึ้นไปให้เยอะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นความดีความงามเหล่านี้เกิดขึ้นไม่มีใครยกเยอะเป็นคำดีที่มีค่าที่สุดคือพลังจิตเมื่อก่อนที่จะทำสมาธิเรามีอารมณ์พอทำสมาธิภาพเล็กวุฒโธเหลือเดียวเลยอารมณ
พอารมณ์หมดไปก็จิตก็เป็นสมาธิง่ายนิดเดียวเลือกแต่ก่อนจะไปหาครูสอนสมาธิตั้งรอสิบปียี่สิบปีกว่าจะได้องค์หนึ่งมาสอนเราเดี๋ยวนี้รู้พ่อสอนยอมให้เป็นครูหมดแล้วยอมสามารถสอนกันได้เองด้วยขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดี